这个鞋是我给黑蛋做的，他平时穿鞋费。啊，还有这个毛衣是我给三元织的。啊，还有这把短刀，这是三营长送给我的，我平时也用不着。来，不用，我这有，就给冯静轩吧。他平时不是喜欢玩刀吗？他们三个都有了，我的呢？你，我为什么要送你东西啊？哎，你有事没事啊？没事你赶紧走吧，我这还挺忙的。我哦，你领子弹是吧？那你后边排队吧啊。哎，方比，你转过来。吴连长，你还有事吗？嗯，这是什么呀？这我黑蛋跟三元让我烧给你的水果糖，拿着。しっかり、俺がしっかりして意味あんの。いっぱいつまらない工房を見て、それとも毎日バカ兵士のバカ報告を聞くのか。今牛さんを討伐に行きたくでも行けない。何が俺しっかり。よしだ、いいところに来た。俺と一緒に飲もう。そろそろ終わるの。セイさんのために。これが欲しいものか。今のお前どうやって戦闘指揮する？何の戦闘？俺らは新主君が来るのを待って。出るんじゃないか。これは司令部の最新戦闘命令だ。見て根据我们内线的情报显示，早野勋二集结了杨泰地区的大部分日伪兵力，外加镇江和苏州的部分兵力，大概有两千多人，呃，携有重炮等重武器。敌人的目的非常明确，就是增援淮安。目前，早野勋二将兵力分成了东西两线，东线。由早野勋二亲自指挥，有一个大队的兵力。西线由早野勋二的手下吉田平章指挥，大概有三个中队的兵力。大概的情况就是这样。大家都看到了，形势和情况都非常严峻。咱们关键门来说实话，我们的压力不小啊。虽然咱们的兵力比日本鬼子。稍微多一点，但是我们的武器装备却比他们差了一大截。啊，我们的部队最近刚进行完扩编，但有很多兵都是新兵啊，连战场都没上过。所以说，咱们的压力大家都知道，并没有什么优势，但是上级的命令。我们必须坚决的执行。我建议，我们的部队要绝大部分阻击早野军二，我们不能一味的坚守，一定要伺机的反击，一定要保证淮安，我们的部队全歼日寇，争取时间。另外，这个
，提天平章的部队，我想，我们只能在那儿拜上一个加香莲了。我建议将新五连顶上去吧。从人数、武器装备、指挥员的战斗素养，新五连都是最合适的呀。说得好，咱们想到一块儿了。团长，他们虽然是加香莲，但是面对的可是三个中队的鬼子，这让他们顶上去。很可能会全军覆没呀！这些我都考虑过了，但是只有新五连才能完成这个任务。军人就必须这样，越是险恶，又要大胆、乐观的冲上去。嗯，是啊，是啊，是啊。我们要不要通知下武靖团长，让他们过来帮帮忙？毕竟都是友军嘛。这件事，让我亲自联系吧。嗯，问题不大。来这来，鬼子这次的动静可不小啊！而且目的非常明确，就是为了增援在淮安跟新四军作战的高广旅团。新四军在那边压力不小啊，老徐，嗯，咱们得过去支援他们。谭佐。这是新四军的事儿，要是没有上级的命令去支援，恐怕上级会怪罪的。我最看不起的就是这帮人，就会窝里斗。在我眼里，只有一个军队，那就是抗日的军队。报告，进来。新四军苏中独立一团，关振山团长来电。看来咱们更得去了。为什么？关团长，他们全团为了配合新四军在淮安的战役，要用全团之力来顶住早野军二的增援。到时候，我们家三儿也会在战场上，于公于私我都得去帮他。通知下去，二营、三营以及炮营做好准备，随时出发。是。最后这个批的时候，一定要用你的腰部带动你的小臂，把所有的力都集中在你的手腕上，用尽全力的把刀压下去。刺五连长，五连长，好，休息会儿，啊，休息一下。哎哎，虎子，你咋来了？这是什么？哎，这东西都啥情况啊？这些都是团长让我给你们带来的东西。团长给我带的东西？团长是喝多了还是发烧了？没喝多，也没发烧。团长好着呢，是不是出什么事儿了？没，没啥事儿，就是带些东西。不对吧？肯定是出事儿了，要不然他也不会这么大方。没有，我告诉你，你要不说清楚的话，这东西你拿走，我可不敢要。上回给我挖了个坑，让我欠了一千发子弹的债，这回送我这么多东西，还不得算计我啥吗？这是团长给你下达的最新作战命令，嗯，你看一下。太子，走，大哥。偵察機はさっき50キロで四宿の人事を派遣した。約1の兵力ある。そして吉田少佐の予定線路にも四宿の跡を見つかりました。よし、行け。はい。我の敵の情報収集はよくできたようだな。矢沢準備があるんだ。こんな大規模な新軍部隊は独立いたんじゃない。武士さんが組織した部隊だ。よし。今回増援の機会を借りて。まずふさを消滅する。出発、行くぞ。来，快点啊！来来，这边还有呢。过来，好，晚了，拍实了。过来两个人。
这儿，哎，小心点啊！装备，装备在哪儿？快点，快点啊！让一让，让一让。往那边去，来，过来，打包手，这边就行了。在这里，设置一个重机枪阵地，八角的那门小山炮，给我放到后边，别到时候让鬼子一炮给咱端了。让战士们抓紧时间修筑工事。一定要挖好防炮洞。现在偷懒啊，最后吃亏的是我们自己。是。报告，团长，东西和命令已经送到了，他们现在已经出发了。五十三接到命令以后，部队情绪怎么样？没啥情绪，看完命令即刻就出发了。哼，太好了，不会是五连的，恶仗、血仗，从来不喊。山坡，在那个山坡上给我修建工事。好嘞，团长不是命令我们在这一带路边挖站好阻击吗？为什么要违抗他的命令？哎呀，团长命令咱们阻击鬼子，只要咱把鬼子给堵着，在哪儿不是打呀？而且我觉得团长应该对这儿的地形不是很熟悉，这条路很宽，旁边没有障碍物，这样的话我们很容易被鬼子把阻击战线拉得过长，他们容易突破，而且这两边道路一马平川。也更有利于鬼子的进攻。但是呢，你们看啊，如果我们挪到后面那小山头上，那情况就不一样了。你们看，那小山头，鸟看整个公路，刚好我们就可以从公路上拦截过来的鬼子。更重要的是，我们可以在那个山坡后面挖很多防炮洞，到时候鬼子炮弹打过来的时候，只要咱们躲进洞里，就不怕他们轰炸了。好，这主意好，先连长的，准没错。是个好法子，这回啊，终于受教了。哎，冯继轩，你赶紧的，带你的人去山坡后面给我挖防炮洞，越多越好。好，黑道，哎哎，给我把前面几个树都给我砍了。得嘞，走，走。我来了。前は本陣戦の特立遺憾だ。まずお見舞いを送れ。はい。操心了，哎，那边快点！所有人，快到山坡那边去！快，冯继轩，六两个过江山。好，带住和全民留下，其他人跟我撤到山坡后面去。是，快，快，快！
谭总，谭总，哎，你怎么在这儿？不是准备出发了吗？走。哎，武团长，这是要出发了吗？哟，警处长，什么风把你给吹来了？我也是刚刚到，还好我来的早。如果要是晚了，可就要出大事了。大事？什么大事？你还没有回答我的问题，你这是要出发吗？啊，是要出发？怎么了？据我所知，你们团并没有作战任务，你这是要去干嘛呢？杨泰地区的日军要去增援淮安。警处长，咱们不能眼睁睁地看着这帮日军从咱们的眼皮子底下大摇大摆地过去吧？据我所知，淮安是共产党新四军在跟日本人打，而且附近负责阻击的也是新四军的一个团，这里有我们国军的事吗？警处长，现在国难当头，哪还有什么国军共取之分呢？只有抗日的队伍。再说了，咱们帮着新四军打日本人，这不也是为了蒋委员长和党国的抗战大计吗？上峰特别忌讳，擅自支援共产党的队伍。你这是公然反抗上峰的命令。就凭这点，我现在就可以把你抓起来。看谁敢！都干什么？都干什么？造反吗？把枪放下！放下枪！老蒋。我知道你也为难，你有上峰的指令，可是你也得替兄弟我想一想。我有个亲兄弟，是我世上唯一的亲人了，他现在正在新四军里头，正在淮安和日本人作战。如果我不去增援他的话，他有可能就死在战场上了。如果换作是你，你会怎么做？老秦，看在多年同僚的份上，啊，通融一下就一次，啊，就一次。吴团长，你的心情我能理解，可是，在党国的事业面前，你我的私事算不了什么。好，看在我们多年同僚的份上，你别为难我，我也不为难你，咱们俩心平气和的把这件事情解决。好，现在我宣布，奉师座的命令。暂时由我接管三三五团的指挥权，没有我的命令，不准调动任何部队。金正龙，你没这个权利。我给师长打电话，我没权利。吴团长，你记住了，我督察处可以随时接管全师任何一支队伍。你想联系师座，可以啊。可是师座这两天正在军部开会，你要想找他。你得等他回来。走，谭总，现在怎么办？这样，你挑几个人带着电台去新四军那边设立一个观察哨，有什么情况随时汇报。明白，我现在去办。睡得着，还睡得挺香。哎，你说这日本鬼子怎么比我还愣啊？哎，打这么半天了，愣没发现这阵地上没杀人。你也知道自个儿愣啊？哎，我说你小子听话，怎么老是听一半儿是怎么的？我说那帮鬼子愣，你怎么先说我愣？鬼子愣不愣，我哪管得着啊
，我只知道你小子愣。黑蛋这臭嘴啊，你再说我揍你了！哎嘘，哎，停！鬼子的炮击声好像停止了。哎，怎么样了？连长，鬼子停止了炮击，并且对咱们这里发起了冲锋。得嘞，哥几个，歇够了啊！鬼子来送命了，走，咱送他们一程，全部进入阵地。教导员胳膊被炸断了，还叫他放医院。副营长也牺牲了，怎么打他这么惨呢？团长，现在鬼子主攻二营，二营那边估计伤亡不轻啊。指挥官，不是牺牲就是受伤，把二营撤下来吧。撤下二营，拿哪支部队给顶上去？我现在手上只有一个预备加强营，不行，二营不能撤，咱们团现在只能前进，不能撤退。那谁来指挥二营？总不能没有指挥官，乱打一气吧？五十三，去，告诉五十三，让薛二营代理二营营长指挥战斗。是。敌はきっと我らが右陣地を攻撃すると思っている。ならば、我らはゲームを始めよう。
行動に伝え正体を連れて敵の後ろに動かして攻撃するはっ行了，都喘口气了。所有的人，赶紧抬伤员，加固工事，抓紧时间休息。是是，都快打了。休整掩体啊！麻包给我压实，掩体就是你们的命。手榴弹、子弹，全给我摆好。听见了吗？听见了。听见了。有活干的，磨刀。是。报告，啊，吴连长，我是团长派来的通讯兵，团长让你立刻赶往二营阵地指挥二营阻击鬼子。什么？让我指挥二营？二营营长呢？二营营长和副营长都牺牲了，教导员也受了重伤，所以团长才考虑让你暂时指挥二营。二营现在情况怎么样了？伤了不少，不过还没有丧失战斗力。黑蛋，黄金轩，到，带一个排，跟我前去二营支援。好，小杨，到。你带着剩下的战士，留在这里继续阻击鬼子。给我记住了，没有我的命令，千万不能撤退，明白了吗？明白了，没有命令，连长我们谁也不撤。嗯，十三哥，啊。你要小心，哎，你也小心。三元，注意安全，看你的了。哼。同志们，整理好装备。鼓足了劲儿，随时准备战斗。是。坏了，鬼子重新站好了，二营顶不住了。把预备队，九连给我投进去。一会儿五十三来了以后，让九连并入二营，统一让五十三指挥。是。やっぱりやつが出動する部隊だ。その強い戦闘力は警部する。した土産がきた飞机都用上，鬼子又开始进攻了。鬼子要喘口气的机会都不给。好啊，既然来了，就给我狠狠的打。
見物が始まったばっかりだよ。团长，团长，你不能去，外面太危险了。你如果受伤了，谁指挥全团呢？团长，最新的伤亡统计出来了，一营伤亡七十三人，二营伤亡一百二十一人，五十三带领一个排，白加九连补充进去了，算是最有战斗力的一个营了。三营，三营最惨，三营营长都牺牲了。怎么会是这样？都是好样的兄弟，说没就没了。老天爷，想磨磨独立团。武警团长有消息了吗？没有，一直都没有。报告，团长，咱们阵地后方发现一伙鬼子，大概有四五十人。命令警卫连给我消灭这伙敌人。团长，你忘了，咱们警卫连只剩下一个排了，剩下的人都去支援三营了。哼，只有老子亲自出马了。叫警排，跟我走！哎，团长，不行啊！费他娘什么话呀？现在都什么时候了？现在全团上架都在拼命阻击鬼子，让我一个人闲着，快点跟我走！团长，团长。
牺牲，是吧？牺牲了。从现在开始，就由你代替我指挥全团。团长，我咋能替你指挥呀？我这水灵最多只会一个营。别废话，现在形势你最合适。记住了，带领全团也一定堵住早野军儿，配合大部队的行动，这是死命令。好吧，团长，就放心吧。队长，把团长抬回去救伤，快！哎，走！团长，走！前方关闸哨传来消息说，双方都想拼命干掉对方。这次鬼子火力非常强大，连轰炸机都用上了。新四军那边伤亡非常惨重，如果再不去支援，估计凶多吉少了。这帮王八蛋！传我的命令，赶紧集合队伍。那锦振龙那边怎么办呀、啊？他可是带着尚方宝剑来的。狗屁尚方宝剑，跟我来。是。别动！别动！王总，把手举起来！别动！武将，你这是什么意思？你想造反吗？马上命令全团跟我出发。あでも溶けちゃうんだ。俺は信じない。今日はこの人事を取れないなんて。部隊に在。全員攻撃。はい。天天饿着肚子